صيفية باش تستمر لمدة ثلاثة أيام وتهدف إلى تنمية القدرات بالنسبة للفئات هذه الطلبة والمجتمع المدني وأعضاء المجالس البلدية في مجال في مجالات تهم الحوكمة ومكافحة الفساد دورات وتنمية قدرات في ما يتعلق بالتصرف في الموارد البشرية في ما يتصرف بالموارد المالية في ما يتصرف في ما يتعلق زاد كذلك بالصفقات والشراءات العمومية وكذلك الهدف منها هو محاولة تشبيك الأطراف هذه فيما بعضها لأنه وإحنا مكافحة الفساد كما تعرفوا ديما نحبوها تمشي وفقا لمقاربة تشاركية والمقاربة التشاركية دي تطلب أن نوفر الفرص والأطر باش المختلف الفاعلين يتقابلوا مع بعضهم ويعرفوا بعضهم ويمكن يخرجوا مع بعضهم بمشاريع شراكة الهيئة مستعدة باش تدعمها وباش ترفقها سواء على المستوى الوطني ولا على المستوى الجهوي توفيق الجيد المندوب الجهوي للسياحة بسوسة بدأ ببدأ شكرا على الاستضافة وبالنسبة للموسم السياحي نقدر نقول إن شاء الله أنه كان موسم استثنائي وسجلنا أرقام استثنائية زيادة مهمة نهيك وأنه كل النزول تقريبا بولاية سوسة هي مسجلة نسبة امتلاء معناها تقدر بمئة في المئة في جميع الوحدات الفندقية وخاصة بعد معناها عيد الأضحى المبارك أن كل النزول اليوم تشهد معناها امتلاء مستمر إن شاء الله إلى غاية منتصف سبتمبر وحتى بعد ذلك هذا من ناحية من ناحية أخرى أن اليوم سوسة تستقبل أول جامعة صيفية لل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هذا دليل على اهتمام سوسة ولاية وإطارات وجهة بمكافحة الفساد ومعنى تطبيق الحكمة في جميع ميادينها وزارة السياحة والصناعة التقليدية كانت من أولى الوزارات اللي أمضت اتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية واليوم معناها نتشرف بزيارة السيد العميد وإشرافه على أولى الجامعات الصيفية وإن شاء الله تتكرر مثل هذه الأشغال لأنه من شأنها أن وعي المواطن التونسي في كل الميادين وكما قلنا احنا الاداره الجهويه للسياحه او المعهد العالي المهني للسياحه اللي نحيوه نحيو ادارته والوكاله التونسيه للتكوين في مهن السياحه اللي تابعه لوزاره السياحه والصناعه التقليديه على تبنيها لهذه التظاهره وايواء لهذه التظاهره وهذا في اطار كما قلنا الشراكه اللي تستمر ما بين الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد ووزاره السياحه والصناعات التقليديه وان شاء الله كما قلت لما في خير الجهه وخير الوطن Thank you.